പ്രളയ ദുരിതത്തിൽ വീർപ്പ് മുട്ടുമ്പോഴും പരിസ്ഥിതി സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിനെ പുച്ഛത്തോടെ സമീപിക്കുകയാണ് പിണറായി സർക്കാർ ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ മെല്ലെ പോകുന്ന നയം തുടരുകയാണ് മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഗൗരവത്തോടെ നടപ്പാക്കണമെന്ന നിയമസഭ പരിസ്ഥിതി സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിനെ അവഗണിച്ചിരിക്കുകയാണ് പിണറായി സർക്കാർ അനധികൃത കോറികളുടെ പ്രവർത്തനം മൂലം പശ്ചിമ മേഖലയിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ വർദ്ധിച്ചതടക്കം നിരവധി ഗൗരവകരമായ കണ്ടെത്തലുകൾ അടങ്ങിയതായിരുന്നു നിയമസഭാ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിച്ച് അത് സംബന്ധിച്ച് നിയമസഭയ്ക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്ന കമ്മിറ്റിയാണ് പരിസ്ഥിതി സമിതി പ്രളയത്തിലും ഒരു മാസം മുമ്പ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും ഇതേവരെ ഇത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പരിഗണിച്ചില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായ മഹാപ്രളയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പരിസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച് നിയമസഭാ സമിതി പഠനം നടത്തിയത് ഇടുക്കി വയനാട് പാലക്കാട് തൃശൂർ ജില്ലകളിലാണ് നിയമസഭാ സമിതി വിവര ശേഖരണം നടത്തിയത് ദുരിതബാധിതരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജനപ്രതിനിധികളും സമിതിക്ക് വിവരങ്ങൾ കൈമാറി കേരളത്തിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലുൾപ്പെടെ നാനൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ അംഗീകൃത കോറുകളുടെ പതിന്മടങ്ങ് അനധികൃത കോറികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിയമസഭാ സമിതി കണ്ടെത്തി കസ്തൂർ രംഗൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങളിൽ പുതിയ കോറികൾക്ക് അനുവാദം നൽകരുതെന്ന് ഹരിത ട്രിബ്യൂണൽ ഉത്തരവ് നിലവിലുണ്ട് എന്നാൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഗൗരവത്തോടെ നടപ്പാക്കണമെന്ന് പരിസ്ഥിതി സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു മുല്ലക്കൽ രത്നാകരൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായ നിയമസഭാ പരിസ്ഥിതി സമിതിയുടെ ഈ നിർണായക റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം നാലിനാണ് സഭയിൽ വെച്ചത് കയ്യേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോപണം നേരിടുന്ന പി വി അൻവർ എം എൽ എ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന സമിതി ഏകകണ്ഠമായാണ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിച്ചത് നിയമം ലംഘിച്ച് പുഴയുടെ ഒഴുക്ക് തടഞ്ഞു അധിക ഭൂമി കൈയേറി കൈവശം വെച്ചു തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങളാണ് കക്കാംപൊയിലെ വാട്ടർ തീം പാർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി വി അൻവറിനെതിരെ ഉള്ളത് മുല്ലക്കര രത്നാകരൻ ചെയർമാനായ കമ്മിറ്റിയിൽ പി വി അൻവറെ കൂടാതെ അനിലക്കര കെ ബാബു ഒ ആർ കേളു പി ടി എ റഹീം കെ എം ഷാജി എം വിൻസെന്റ് എന്നിവരാണ് അംഗങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയഞ്ചിനാണ് കമ്മിറ്റി നിലവിൽ വന്നത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് തന്നെ പി വി അൻവറിനെ പരിസ്ഥിതി നിയമലംഘനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു കക്കടംപൊയിൽ നിയമസഭാ സമിതി പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ അൻവറും അതിൽ ഭാഗമാകാം എന്ന നിലയാണ് എന്നാൽ നിയമസഭാ സമിതി റിപ്പോർട്ടുകൾ പതിവായി അവഗണിക്കുന്ന പിണറായി സർക്കാർ ഈ റിപ്പോർട്ടിലും നടപടിയൊന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അതിനിടെ വീണ്ടും പ്രളയമുണ്ടാവുകയും നൂറിലേറെ പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്തു ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടിനെ ചൊല്ലി ഇടത് വലത് മുന്നണികൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഗാഡ്ഗിലിന് പകരം കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കണമെന്ന താല്പര്യമാണ് ഇരുമുന്നണികളും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അതേസമയം മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി അടക്കം ചില നേതാക്കൾ ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് വീണ്ടും ഗൗരവത്തോടെ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന നിലപാടുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്